வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷூ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்து பல விதமான கேள்விகளை நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது சார்ந்த கேள்விகள் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து படி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக வழிகள் அப்படின்னு வரும்போது வந்துட்டு மக்கள் உடனடியான தீர்வுகள் வேணும்னு நினைப்பாங்க அதே போல் ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகள் நம்ம உடம்புல இருக்கு ஒரு கற்கள் கிட்னியில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லை பித்தப்பையில் கற்கள் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா உடனே அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை உடனே எடுத்துடணும் அந்த உறுப்பே போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு தான் தள்ளப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ குறிப்பாக அந்த பித்தப்பை கற்கள் எதனால உருவாகுது மேம் அது உருவாகிறதுனால வரக்கூடிய வழிகள் கொஞ்சம் அதிகமடியாக இருக்கிறதுனால பித்தப்பையே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு தான் தள்ளப்படுறாங்க அதற்கான காரணம் என்ன ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பித்தப்பை அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்டோரேஜ் பேக் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து கல்லீரலிருந்து நமக்கு பித்த நீர்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகி இந்த பித்த பையில் வந்து ஸ்டோர் ஆகி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கல்லீரலுக்கு அடிப்பகுதியில் தான் வந்து இந்த பித்த பைகள் வந்து காணப்படுது ஸோ அது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த கல்லீரலில் வந்து பித்த நீர்கள் உற்பத்தி ஆகி அது வந்து பித்த பைக்கு வந்து ஒரு டியூப் வழியாக வந்துட்டு நமக்கு அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த பித்த நீரோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை வந்து நல்ல செரிமானம் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது குறிப்பாக வந்து கொழுப்புகள் வந்து செரிமானம் ஆகிறதுக்கு இந்த பித்த நீர்கள் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஸோ அந்த பித்த நீர்கள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிறுகுடலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்துட்டு நமக்கு சாப்பிடும் பொழுது இந்த பித்த நீர்கள் வந்து நமக்கு குடல் வழியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகி ஸோ அதில் வந்து கொழுப்புகள் வந்து செரிமானம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மலான ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இந்த பித்த கற்கள் வந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு மூன்றுலேருந்து நான்கு முக்கிய காரணங்களாக இருக்குது ஒன்று வந்து அந்த பித்த பைகள் வந்துட்டு நார்மலாக இயல்பாகவே வந்து நல்லா சுருங்கி வந்து விரியும் தன்மை வந்து கம்மியாகிறதுனாலையும் கற்கள் வந்து உருவாகும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கல்லீரலேருந்து நமக்கு பித்த நீர்கள் பித்த பைக்கு வந்து சேர்ந்துடும் ஆனால் அந்த பித்த பை வந்துட்டு சுருங்கி விரிகிற தன்மை கம்மியாகும் பொழுது அந்த பித்த நீர்கள் வந்து அந்த பேக்லே வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பித்த நீர்களில் வந்துட்டு நிறைய தாது உப்புக்கள் கொழுப்பு சத்துக்கள் மினரல்ஸு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த பித்த நீரில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பித்த நீர்கள் வந்துட்டு பித்த பையிலையே தங்கியே இருக்கிறதுனால அது சிறுகுரல் சிறுகுடலுக்கு போகாமல் பித்த பையிலையே தங்கியே இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த பித்த கற்களாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு வாட்டர் கேனில் வந்து நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ அது அடிப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அதோட படிமன் வந்து நமக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பித்த நீரும் வந்துட்டு பித்த பையிலேயே வந்து தங்கியே இருக்கிறதுனால நமக்கு அது கொழுப்புகளாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்புகளாகவும் கால்சியம் கொழுப்புகளாக கால்சியம் கற்களாகவும் நமக்கு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு பயோப்சி எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்டோன்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம மோஸ்ட்டாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அப்போது அந்த பித்த பைகள் வந்து இயல்பாகவே இயற்கையாகவே சுருங்கி விரியும் தன்மை குறையும் பொழுது நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதுக்கடுத்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு அந்த பித்த நீரும் வந்து சிறுகுடலுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுனாலையும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி பட்டினி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போது நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க பட்டினி வந்து ஒரு பெரிய மருந்து சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நம்ம பட்டினி இருக்கும் பொழுது அது உடலுக்கு நல்ல விஷயம் தானே அப்போ எப்படி கற்கள் உருவாகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து மருத்துவமனையை வந்து கேட்பாங்க ஸோ எப்பவுமே அளவுக்கு மீறி போகும்பொழுது நமக்கு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம பட்டினி இருக்கும் பொழுது அந்த பித்தப்பையில் நீர்கள் வந்து அப்படியே தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து பித்த நீர்கள் வந்து அடுத்தடுத்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த கற்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த பித்த பையில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கூட சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து சைலண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ எந்த ஒரு அறிகுறியும் இருக்காது வேற ஏதாவது ஒரு ரீஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது வேற ஏதாவது ஒரு தொந்தரவுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி
அதில் வந்து ஏதாவது பிளாக் இருந்துச்சு பித்தப்பையில் வந்து பிளாக்ஸ் ஏதாவது இருந்தது பித்த நீர்கள் வந்து நார்மலாக சிறுகுடலுக்கு போய் சேரலை அப்படின்னா நமக்கு மோஷன் வந்து ஒயிட்டாக போக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வந்து அந்த பித்த பையில் வந்துட்டு ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தது அப்படின்னாலும் நமக்கு கற்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து ஹார்மோன்ஸ் ஸோ குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு இயல்பாகவே நார்மலாகவே வந்துட்டு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பிசிஓடியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சுகராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கற்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது ஹார்மோன் மாத்திரைகள் நம்ம வெளிப்பிரயோகமாக நம்ம ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கும் பொழுதும் இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால நமக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வருது ஏன்னா லிவர் தான் வந்து நம்மளோட மெட்டபாலிசம்க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது ஸோ அந்த மெட்டபாலிசம் மாத்திரைகள் போடுக்கும் போது மெட்டபாலிசம் சேஞ்சஸ்னால அந்த பித்த நீர்களில் வந்து நிறைய காம்பினேஷன் வேரியேஷன் ஆகும் பொழுது நமக்கு இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்து பாடி வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு உடல் பருமன் நார்மலாக ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இல்லாமல் உடல் எடை வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பித்தப்பையில் கற்கள் ஏற்படும் அதுக்கடுத்து பரம்பரையாக வர்றதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு சயின்டிஃபிக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போது வீட்டில் தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா யாருக்காவது கற்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கடுத்து இவங்களுக்கும் கற்கள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கடுத்து கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது அதாவது எப்பவுமே வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் நார்மலாக இயல்பான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அளவுக்கு மீறும் பொழுது நமக்கு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நமக்கு வியாதியை வந்து உண்டு படுத்தும் அதாவது இப்போ மூலிகைகளா இருந்தாலும் சரி அளவுக்கு மீறி வந்து போகக்கூடாது ஸோ அப்போ கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகளும் வந்து அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த கற்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுக்கடுத்து உடல் உழைப்பு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உடல் வந்துட்டு எப்பவுமே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் நார்மலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் எப்படி வந்து நமக்கு அசைவுகள் கொடுக்கும் பொழுது உறுப்புகள் எல்லாமே உள்ள இருக்கிற உறுப்புகளும் வந்து அசைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பித்த பையும் வந்து சுருங்கி விரி விரிகிற தன்மை வந்து ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கு உடல் உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வராமல் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறவங்க சிட்டிங் பொசிஷன்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் லை லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நமக்கு கற்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் வந்து நம்ம மெயின் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் இப்போது இது சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வந்து பித்தாதிக்க நோய் அதாவது பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது தான் இந்த கற்கள் வந்து காணப்படுது அதில் ஏதாவது பிளாக்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அந்த பேசேஜில் வந்து பிளாக்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா லிவரில் வந்துட்டு ஜாண்டிஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எப்படி சிம்டம்ஸில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா யூரின் யூரின் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் யூரின் போகும்போது நமக்கு எல்லோ கலரில் போக ஆரம்பிக்கும் நெயில்ஸ் எல்லாமே எல்லோ கலரில் கண்கள் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் ஸோ இது மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா மஞ்சள் காமாலை மட்டும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்து பித்தப்பையில் என்ன விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும் ஸோ அதில் ஏதாவது பிளாக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது ஸோ இப்போ பித்தப்பையில் வந்து கற்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னாலே அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக நினச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ அப்படி அப்படி இல்லாமல் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளே கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பித்த நீர்கள் வந்துட்டு சிறு குடலில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடந்து நமக்கு மோஷன் வழியாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் ஸோ அதே அதன் வழியாகவே அதாவது எப்படி வந்து கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா யூரின் வழியாக நம்ம வெளியேற்றுமோ அதே மாதிரி இந்த பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய கற்களையும் நம்ம மலம் வழியாக வெளியே கொண்டு வர முடியும் நம்மளோட மருந்துகள் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா லிவருக்கும் சேர்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பித்தப்பையில் வந்துட்டு நம்ம அந்த சுருங்கி விரியும் தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்துகிற மாதிரியான மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுதும் மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னாலும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி முறைகளும் அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய ஃபாலோ
அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கொழுப்புகள் வந்து ப்ராப்பராக செரிமானம் வாங்காமல் நம்ம உடம்புல போய் அப்படியே டேரெக்டாக வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே வெயிட் அதிகமாகும் அதுக்கடுத்து ஹார்ட்டில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு நார்மலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ஹையாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த விஷயம் வந்துட்டு நமக்கு லிவர் மெட்டபாலிசம் தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஈஸியாக அந்த பித்தப்பை நம்ம எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனால என்னாகும் அப்படின்னா கொழுப்புகள் செரிமானம் ஆகாது ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்கடுத்து இயல்பான உணவு கூட அவங்களால செரிமானம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவும் எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப வந்து பயப்படுவாங்க ஏன்னா வந்து பசி வந்து நார்மலாக இருக்காது வயிறு உபுசம் இருக்கும் அதே மாதிரி மேலே வந்து சாப்பிட்ற உணவு வந்து மேலோங்கி மேலே மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏப்பம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வயிற்றுல வந்து ஒரு பித கனமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக வந்து நிறைய டெக்னாலஜி லேப்ரோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை இது எல்லாமே நமக்கு எந்த ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டால் கூட அந்த உறுப்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ குறிப்பாக ஒரு மனிதன் வந்து என்ன பெருசாக வந்து ஆசைப்பட்டு போகிறாங்க சுவையான ஒரு உணவு எடுக்கணும் நம்ம விருப்பப்பட்ட உணவு எடுத்துக்கணும் ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நார்மலான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூணு வேலை உணவு கூட நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணும்போது அவங்க அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த அறுவை சிகிச்சை வந்து எந்த ஸ்டேஜில் வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா அந்த பித்த பையில் வந்துட்டு நமக்கு கற்கள் வந்து ப்ரொலாங்டாக ரொம்ப வருஷமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த பித்த பையை வந்து அழுகி போயிடும் ஒரு சிலருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நமக்கு ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அதனால தான் ஆரம்ப காலத்திலே எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் நம்ம உடனே மருத்துவம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது உடலே வந்துட்டு ஊறி ஊறி என்னாகும் அப்படின்னா ஒரு கற்கள் ரெண்டு கற்கள்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி ஒரே கற்களாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து பெருசாகி அதுவும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பித்த பை வந்து ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தான் வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் ஆரம்ப காலத்திலே நிறைய பேருக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கற்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட எப்படி வந்து அந்த பித்த பை வந்து சுருங்கி விரியும் பொழுது அந்த பித்த நீர்கள் வந்து சிறுகுடலுக்கு வந்து சேருமோ அதே மாதிரி இந்த கற்களும் வந்துட்டு நமக்கு குடலில் எக்ஸ்கிரீட் ஆகிடும் எக்ஸ்ட்ரிக் எக்ஸ்கிரீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது மோஷன் வழியாக நமக்கு வெளியே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம மேற்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக அந்த கற்களை வந்து கரைக்க முடியும் நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்களும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜஸ் மாதிரி மட்டும்தான் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப வந்துட்டு ஒரு பாடி ஃபுல்லாக வந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் மாதிரி ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இந்த பித்த பையில் கற்கள் இருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு பெருசாக வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்காது அதனால் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி நமக்கு வலது பக்கமாக மேல் வயிற்றில் வந்து ஒரு லேசான ஒரு வலி வந்து ஒரு மாதிரி பளிச்சு பளிச்சுன்னு வந்துட்டு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி வலிகள் இருந்தாலும் இல்லை சாப்பிடும் பொழுது குமட்டல் இருந்தாலும் இல்லை மோஷன் வந்து ஒயிட் கலரில் போனாலும் இந்த அதே மாதிரி பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் அதாவது தலை வந்து அடிக்கடி சுத்தம் பாதத்தில் வந்து வெடிப்புகள் காணப்படும் நமக்கே தெரியும் பித்தம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாதத்தெலாம் வெடிப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம உடனே ஒரு மருத்துவ உறுப்பை மேற்கொண்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மேற்கொண்டோன்னா இந்த பித்த பையன் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு குணப்படுத்த முடியும் வராமையும் தடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் காலம் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க எடுத்தீங்களா <laughs>
எதுவும் இல்ல காலேஜ் படிக்கிறப்ப சரியா சாப்பிட மாட்டேன் மேடம் அப்பதான் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு சரி சோ அத நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ அடிக்கடி பட்டினி இருக்கிறதுனாலயும் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் மோஸ்டா வந்துட்டு நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள்லயே ஜீரண மண்டலம் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சோ அதுதான் நோய்க்கு வந்து முக்கிய காரணமா இருக்கு சோ இப்ப அடிக்கடி பட்டினி இருந்தாலும் நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படும் ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து பல சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ மோஸ்டாக வந்துட்டு இந்த அல்சர் பிரச்சனைகளுக்கு வந்துட்டு நமக்கு இப்போ இனிஷியலாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வயிற்றில் மட்டும்தான் புண்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே அதை எப்படி கியூர் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் நன்னாரி வேர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கலாம் இது கூட காரமே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது மிளகு சீரகம் தனியா இந்த மாதிரியான கார முறைகள் மட்டும்தான் நீங்கள் உணவில் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் மசாலா ஐட்டம்ஸு மோஸ்ட்டாக இந்த பேக்கெட்டில் வரக்கூடிய சில்லி பவுடர்ஸ் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது முட்டிலும் தவிர்க்கணும் நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதை நன்னாரி வேறு எடுத்துக்கோங்க அது கூட உணவு முறைகளில் நமக்கு ஒரே மருந்து எல்லா விதமான அல்சர் பிரச்சனைகளும் குணமாகும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மணத்தக்காளி கீரை தான் ஸோ அந்த மணத்தக்காளி கீரை வந்து எந்த ஒரு மருந்துகள் இல்லாமலும் தொடர்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் ஒரு பத்து இலைகள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா உமிநூடி உமிநீரோட நல்லா மென்று விழுங்குங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நல்லா சமைச்சியும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நார்மலாக நம்ம கீரை சமைக்கிற மாதிரி சமைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை கு மருத்துவ குணம் வந்துட்டு அந்த புண்களை வந்து நல்லா ஆற்ற ஆரம்பிக்கும் ஒரு பக்கம் ரொம்ப காரமான உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த கீரை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கேட்காது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பிளாங்க் டைட் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அதுக்கடுத்து செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு காலையில் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு தே கரண்டி லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு விழுங்கணும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் எதுவுமே சாப்பிட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு புண்களை ஆர்த்த ஆற்றக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம கேப் விட்டோம் அப்படின்னா அந்த புண்களை போய் நல்லா வந்து கியோர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் கூட முத்தின தேங்காயிலேருந்து பால் எடுக்காமல் கொஞ்சம் இலசாக இருக்கக்கூடிய தேங்காயில் பால் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த முறைகள் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு த்ரீ டேஸ் கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டூ டேஸ் கேப் விடுவேங்க இது மாதிரி மாறி மாறி ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உஷ்ணம் வந்து அதிகமாக இருந்தது பாடியில் அப்படின்னாலும் இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த உஷ்ணத்தை குறைக்கிற மாதிரி நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்சிக்கணும் அதே மாதிரி எலுமிச்சம் பழம் இந்த மாதிரி சாத்துக்கொடி ஆரஞ்ச் இந்த மாதிரி விட்டமின் சி இருக்கிற உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது நமக்கு புண்கள் ஆறும் ஆனால் நமக்கு இந்த எலுமிச்சம் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறுகள் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா புண்களை வந்து அரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது அதனால் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுங்க வெறும் வயிற்றில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த புண்களை அரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கியூர் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை உங்களால் இந்த ட்ரிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஸ்பெஷலான ஒரு டானிக் கொடுக்குறோம் ஒரே ஒரு டானிக் நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் வரி பண்ணாதீங்க ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சுமதி காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சுமதி இப்போ யாருக்காக நம்ம கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்குறீங்க மேடம் உங்கள் வயசு என்னம்மா இருபத்தி ஏழாவது மேடம் ஓகே டாக்டர் என்னை தூதாமா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா டாக்டர் சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது ஓகேம்மா இப்போ வீலிக்ஸ் ப்ராப்ளம் எனக்கு இருக்கு மேடம் ஒரு
ஸோ எக்ஸசிவாக ப்ளீடிங் ஆகுது அப்படின்னா எண்டோமீட்ரியோட திக்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஒரு சிலருக்கு லெவன் எம்எம் வரையும் கூட இருக்கும் அந்த திக்னஸ் வந்து நம்ம குறைக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் இது வந்து நம்ம அலட்சியத்தனம் இருக்கக்கூடாது இப்போது மாத மாதம் பீரியட்ஸ் வருதா அது நார்மலான ஃப்ளோவில் இருக்கா நார்மலான நாட்களில் இருக்கா அந்த டைமில் நமக்கு பாடியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போது வயிறு வலி அடி வயிற்றில் வந்து வலிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத ஒரு வலிகள் வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்குது இல்லை ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குது கிளாட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்ஸான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா உடனே ஒரு மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் ஒரு ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அனிமிக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து எக்ஸசிவாக ப்ளீடிங் ஆச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு ரத்த சோகை வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம அனிமிக்கு நம்ம தனியாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாடி ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம பாடியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சாலுமே சரி நம்ம ஸ்டார்டிங்லே பார்க்குறது நல்லது அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பெல்விக் ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பாருங்கள் பார்க்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளங்கிறது நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு துவர்ப்பு சுவை உள்ள உணவுகள் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எப்படி அப்படின்னா மாதுளம் பழத்தோட தோல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மாதுளம் பழத்தோட தோள்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி இரநூறு எம்எல் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தோலை வந்து நல்லா கையிலே பிசைஞ்சிக்கிட்டு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் ஸோ துவர்ப்பு சுவை நம்ம எடுக்கும்பொழுது ப்ளீடிங் வந்து இம்மிடியட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும் இது கூட நாட்டு மருந்து கடையில் மருதம்பட்டை அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது ஸோ அதை நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஐந்து கிராம் மதியம் ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் மூன்று மூன்று வேலையும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்டாப் ஆகும் இது கூட அசோக மரப்பட்டையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூலிகைகள் எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பரான டோஸஸில் எடுக்கும்பொழுது எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங்காக இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் ஆகும் அதே மாதிரி பீரியட்ஸ் வரல அப்படின்னா நமக்கு அதை டோசேஜ் பொறுத்து பீரியட்ஸும் நமக்கு ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மருத்துவரோட ஆலோசனை பிரகாரம் நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு காஞ்சிபுரமில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு அங்கே நேரில் போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் என்னவோ அது கண்டிப்பாக கியோர் கொடுக்க முடியும் இப்போதைக்கு வந்து நல்ல இரும்பு சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க பேரிச்சம்பழம் மாதுளம்பழம் அத்திப்பழம் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் எடுக்கும்பொழுது இரும்பு சத்துக்கள் நமக்கு நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இப்போ எக்ஸஸ் ப்ளீடிங் இருந்தாலும் நீங்கள் அயன் சத்துக்கள் எடுக்கும்போது பாடி டயர்ட் ஆகாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் வசந்த் ஓகே சார் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க மேம் எனக்கு வந்து அஜீர்ண கோளாறு இருக்கு மேம் கான்ஸ்டிபேஷனா இருக்கு சரி இதா சாப்பிட்டா நான் தாரமா சாப்பிட்டா ஏப்பம் பெரிய பெரிய ஏப்பமா வரும் மேம் சரிங்க சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இப்போ ஜாப் இல்ல மேம் வீட்ல தான் நான் இருக்கேன் வீட்ல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கேன் ஓகே சோ இப்போ உணவுகள் வந்து வீட்ல சாப்பிடுறீங்களா ஹோட்டல் எடுத்துக்கிறீங்களா வீட்ல தான் மேம் வீட்ல தான் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வர்க் பண்ண இருந்தவங்க வந்து மூணு ஷிஃப்ட் மேம் ஆபீஸ் அங்க தான் சாப்பிடுறோம் மேம் அங்க தான் மூணு ஷிஃப்ட் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நைட் ஷிஃப்ட் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்லே நமக்கு வயிற்றுல தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படும் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வீட்டில் இட்லி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த மாவு வந்து ரொம்ப புளிச்சு இருந்தது இப்போது ஃப்ரிட்ஜு ரெஃப்ரெஷிவ் ஃப்ரிட்ஜு வந்ததுனால நமக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து அந்த மாவு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு டெய்லி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படி வந்துட்டு முதல் நாள் சமைத்த கறி அமுதனினும் மருந்தோம் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதாவது முதல் நாள் சமைச்ச உணவு அமுதற்கு அமுதத்திற்கு ஒப்பானதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அதை எடுக்கக்கூடாது அது விஷமான தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு இந்த நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நம்ம இந்த மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதும
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டிஃபன் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இட்லி வந்து சாஃப்டாக வரத்துக்கு சோடா மாவு அஜினா மோட்டோ இதெல்லாம் போடுவாங்க கொழும்புகளில் வந்துட்டு டேஸ்ட் வரத்துக்காக நிறைய பொடிகள் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ரேராக ரொம்ப அக்கேஷ்னலாக நம்ம எடுக்கும் போது எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது தொடர்ந்து அந்த உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த அல்சர் பிரச்சனை ஏற்படும் வயிறு உபசம் ஏப்பம் புளிச்ச மாதிரி ஒரு ஏப்பம் வருது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இப்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு வியாதியாக இருந்தாலும் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கம் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ இது ஏன் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால தான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது இனிமேல் வந்து உணவில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் வீட்டில் எடுக்கிற உணவாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப புளிப்பான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா புளிப்பு சுவை எடுத்தோம் அப்படின்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அல்சரை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து அரி அரிச்சு அந்த புண்களை வந்து இன்னும் மேற்கொண்டு ஆற விடாமல் அப்படியே வந்து நமக்கு அந்த புண்கள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சமையல் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய புளியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இட்லி தோசை மாவு புளிச்சது இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு வெந்தயம் சீரகம் இரண்டுமே கிடைக்கும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் வெந்நீரில் எடுத்துக்கோங்க இது கூட வந்துட்டு இந்துப்பு ஓமம் பெருங்காயம் இது மூணும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு வெறும் வயிற்றில் மூன்று கிராம் மோரில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நல்ல கியோர் கிடைக்கும் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனைக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் சூர்யா மேடம் சிதம்பரத்துலேருந்து கூப்பிட்றான் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக கேட்கணும் மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா எனக்கு <laughs> 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 பிரச்சனைகளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அலர்ஜினால வரக்கூடிய ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் ஒருபுறம் நேரத்துல பாக்குறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ டேண்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மெயினாக நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது சைட் பை சைட் நம்ம ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா அது ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் டெய்லி வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் எடுக்கும் பொழுது ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஆனால் சீப் வந்து வாஷ் பண்ணாமல் திரும்ப அந்த சீப்பை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப டேண்ட்ரஃப் வந்து வரும் ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த டேண்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது வீட்டில் வேறு யாருக்காவது இருந்தது அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கும் சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இப்போ டேண்ட்ரஃப் வந்து இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மட்டும் எடுத்தால் பற்றாது வீட்டில் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ எல்லாருக்குமே சேர்ந்து ஒரு செட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் அது ஃபுல்லாக வந்து கியோர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நமக்கு பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்கிரீட் ஆகணும் ஸோ அது என்ன மாதிரியான அந்த பேச்சஸ் இருக்குது அந்த அப்படின்றத நம்ம நேரில் பார்த்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து இழுப்பை எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அது மட்டும் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கூட வந்து வேப்பை எண்ணெயை கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சோப் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு குளியல் பொடி நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் நமக்கு இந்த ஸ்கின்னில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆயிலே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த டேண்ட்ரஃப்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டில் நமக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து கியூர் ஆகும் ஸோ தலைக்கு வந்து நம்ம ஹெர்பல் ஷாம்பூஸ் கொடுக்குறோம் பாடிக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷலான ஒரு பாத் பவுடர் கொடுக்குறோம் ஸோ அது யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் டோன் வந்து நார்மலுக்கு வரும் இச்சிங் ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா கியூர் ஆகும் ஸோ இது கூட பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதுமானது அலர்ஜிக்கான ஃபுட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்றது நீங்கள் கொஞ்சம் டயக்னோஸ் பண்ணணும் நம்ம ஏன் வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பாடியில் வந்து ஒரு எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் சரி டக்கு
ஸோ இப்போ என்ன பர்டிகுலர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து ஸ்கின்ல இச்சிங் அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஃபுட் ஹேபிட் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து கியோர் கிடைக்கும் ஸோ இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது ஷார்ட் பீரியட்ல உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சரிங்க நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நாங்கள் வந்து அப்படியே கிராஜுவலாக வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் மெயின் மெடிசன்ஸ் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பிளட் பியூரிஃபை வந்துட்டு நமக்கு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியோர் கிடைக்கும் ஸோ டாக்டரோட ஆலோசனை பிரகாரம் அவருக்கு வந்து மெடிசன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் நீங்களே ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம் இப்போ கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் நம்ம மெயின் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஒரு முக்கியமான இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட மதுரையில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக்குக்கு வந்து ஸ்டொமக் கேர் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதை எடுக்கும் பொழுது ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நமக்கு அதில் அந்த ஒரு பவுடர்லேயும் வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரியான மருந்துகளும் அதே மாதிரி நல்லா வந்துட்டு டைஜஷன் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்க ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கான மருந்துகளும் பசி வந்து கரெக்டான நேரத்துக்கு எடுக்கும் இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பவுடரில் வந்து நிறைய மூலிகைகள் கலந்து இருக்கிறதுனால ஒரு மருந்து எடுத்தாலே மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறதுலேருந்து டைஜஷன் ப்ராசஸ்ஸே நார்மல் நடக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு கருஞ்சீரகம் ஓமம் இந்துப்பு பெருங்காயம் இது எல்லாமே நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு புளிக்காத மோரில் ஒரு மூன்று கிராம் மூன்றுலேருந்து ஐந்து கிராம் எடுத்துட்டாலே போதும் நமக்கு அல்சர் பிரச்சனையில் இருந்து நமக்கு இந்த கேஸ்டிக் பிரச்சனை வயிறு உபுசம் ஏப்பம் அடிக்கடி வர்றது வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இது எல்லாமே நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட நம்மளோட மருத்துவமனையில் மதுரையில் நேரில் போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அது கியோர் கிடைக்கும் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மேடம் ஒய்ஃபுக்கு வந்து மேடம் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கு ஓகே சார் அவங்க வயசு என்ன 47 வயசு மேடம் ஓகே தொடர்ச்சியா பேசலாம் சார் உங்களோட சந்தேகத்தை சொல்லுங்க டாக்டர் நேத்தில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்க சார் தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு சரிங்க சரி அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு ஓகே மூணு கிட்னி கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கு கண்டிப்பா இருக்குங்க சார் கவலைப்படாதீங்க இப்போ நமக்கு தைராய்டு வந்து நார்மலா பங்கன் ஆனாதான் உடல்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் எல்லாமே நார்மலா பங்கன் ஆகும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம உடல்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி அடுத்தடுத்து பிரச்சனை வரும் இப்போ தைராய்டு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு பாடிலேயே வெயிட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் ப்ராப்பரா நடக்காது நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுல வந்து சத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கும் செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக நடந்தாதான் அது வந்து நமக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம பாடியில் வந்துட்டு மெட்டபாலிசம் ப்ராப்பராக நடக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம தைராய்டு இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் பொழுது நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்பராக நடக்க ஆரம்பிக்காது அப்போது அந்த கொழுப்புகள் எல்லாமே நமக்கு அப்படியே வந்துட்டு மசில்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபர்தராக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தைராய்டினால தான் நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையும் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னால மெட்டபாலிசம் நார்மலாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஃபர்தராக கொலஸ்ட்ரலும் நமக்கு கண்ட்ரோலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கு இந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோனுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்து எடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக எடுக்காமல் ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறது ஆரோக்கியமான விஷயம் தண்ணி சரியாக குடிக்காமல் இருந்தாலும் 
இல்லைனா வந்துட்டு யூரின் வரும் பொழுது உடனே வந்து பாஸ் பண்ணாமல் அது அப்படியே ஸ்டோர் ஆகி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம போகிறதுனாலும் அந்த யூரின் வந்து அந்த பிளாடர்லேயே தேங்கி இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கிட்னிலே இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கடுத்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கேஷ் கால்சியம் சத்து அதிகமாக எடுத்தாலோ இல்லை என்ன காரணத்தினாலும் இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பேசிக்காக பார்த்து அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு மற்ற பிரச்சனைகளும் வந்து கியூர் ஆகும் ஸோ தைராய்டுக்கும் சரி கிட்னி ஸ்டோனுக்கும் சரி கொலஸ்ட்ரால்க்கும் சரி மூன்றுக்குமே சேர்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஒன் மந்த்தில் உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம எடுக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் இப்போ கிட்னி ஸ்டோனுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அது பயாப்சிக் நம்ம கொடுத்துட்டு அது என்ன ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி டயட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லை நிறைய பேர் வந்து கால்சியம் மாத்திரைகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதே மீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணோம் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் சொல்லும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபர்தராக எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராது இப்போ கொலஸ்ட்ரால் வந்து நார்மலாக வந்துருக்கு நமக்கு கண்ட்ரோல் வரத்துக்கு நமக்கு பூண்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடாகவும் இப்போ கிடைக்கிது அது இல்லாமல் நாட்டு பூண்டாக எடுத்துக்கணும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி தண்ணியில் வந்து நல்லா வேக வைக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சள் தூள் போட்டு டெய்லி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கிட்டே வரணும் தொடர்ந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து ஆறு மாதம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா கண்டிப்பாக கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இது கூட எண்ணெயில் வறுத்த ஐட்டம் பொரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலோடு இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக கொலஸ்ட்ரால் நார்மல் லெவலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுங்க கண்டிப்பாக ஸ்டோன்ஸும் நல்லா கரைஞ்சி யூரின் வழியாக வந்துடும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுங்கிற அவசியம் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால்க்கும் சரி தைராய்டுக்கும் சரி மருந்துகள் இருக்குது உங்கள் ஒய்ஃபை நீங்கள் நேரில் அழைச்சிட்டு வரலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன பேர் கல்யாணிங்க எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா நாங்கள் திருப்பூர் மாவட்டங்க எங்கள் அப்பா கேட்கணும் அவங்களோட வயசு என்னம்மா அவங்க வயசு எண்பதாச்சு மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க மேடம் எண்பது வயசாச்சு மேடம் அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு பார்வை கொஞ்சம் மங்களா இருக்கு ஓகேம்மா சுகர் இருக்குங்களா கண்ணுக்கு போற நரம்பு நஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு கண்ணு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டோம் சரிங்கம்மா இப்ப மதுரையில கொண்டு வந்து காமிச்சா சரியாகுமா கண் பார்வைக்கு ஓகே இப்போ நரம்புகள் ஏதாவது பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆங்கில மருந்து மேற்கொள்றது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்ப கண் பார்வை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இப்ப நிறைய பேர் வந்து கண்ணோட பவர் இப்போ தூர பார்வை சரியா தெரியல நிறைய பேருக்கு கிட்ட பார்வை சரியா தெரியல இந்த பார்வை பிரச்சனை கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுக்கு நம்ம கிட்ட மருந்துகள் இருக்கு பட் நரம்புகள் வந்து ரத்த ஓட்டம் சரியில்லாம உள்ள நசிங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதில் வந்து நம்மளோட மருந்துகளில் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் மட்டும் அப்பாவுக்கு நீங்கள் அழைச்சிட்டு வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நம்மளோட திருப்பூர் ஆர்ஜியர் மருத்துவமனைக்கு வந்து மருத்துவர் ஒரு முறை நேரில் பாருங்கள் ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளால் மேக்சிமம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத மருத்துவர் பார்த்து சொல்லுவாங்க அது கூட வந்துட்டு நமக்கு இப்போ அவருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த கண் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வேற ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் மருந்துகள் இருக்கு ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நேரில் போய் பார்க்கலாம் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் வணக்கம்மா என் பேர் ரேவதி எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா தாம்பரத்துல இருந்து கூப்பிடுறேம்மா இப்ப யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் எனக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது ரத்தம் இப்போ சுகரோட லெவல் தெரியுங்களாம்மா ஆ 249 இருக்குமா சரி இது இது எந்த
ஸோ இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு இந்த சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையிறதுனால இந்த தொந்தரவுகள் இருக்குது சுகர் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ பசி இல்லை ஆனால் அரிசி சாப்பிடணுங்கிற உணர்வு வந்து ரத்த சோகை அனிமிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உணர்வு வந்து ஏற்படும் ஸோ நீங்கள் அரிசி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வயிற்றில் வந்து மந்தம் ஏற்படும் அப்புறம் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அதனால் பூச்சிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட்டாக இது வந்துட்டு நீங்கள் தவறான ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறது இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது சுகர் வந்து நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு நார்மல் லெவலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சுகருக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒரு டானிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கசப்பு சுவை வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ சுகர் நார்மல் வரணும் அப்படின்னா கசப்பு சுவை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இன்சுலின் வந்து நார்மல் செக்ரேட் ஆகும் சர்க்கரை ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையோட அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் டானிக் நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு வந்து வெறும் வயிற்றில் வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எண்பது எம்எல் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறோம் காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிராஜுவலாக வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அது கூட ஹெச்பி ஒன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது அதாவது உடல் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை எந்த அளவுக்கு உடலில் ஊறி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லை எயிட் மந்த்ஸ் இல்லை ஒன் இயர் நம்ம கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது சுகருக்கு நம்ம மெடிசன்ஸ் இல்லாமல் நார்மலாகவே நம்ம இயல்பாக நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு கண்ட்ரோலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது ரத்த சோகை வந்து எதனால் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து எக்ஸசிவாக ப்ளீடிங் ஆகிருக்கா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது இரும்பு சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் உணவுகளில் வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக அரிசி சார்ந்த உணவுகள் எடுக்காமல் சிறுதானிய உணவுகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்துட்டு எல்லா கடைகளிலுமே இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிக்குது கைக்குத்தல் அரிசி கிடைக்குது திணை அரிசி சாமை குதிரவாளி அரிசி இந்த மாதிரியான உணவுகளில் நீங்கள் சாதமாக நீங்கள் இந்த அரிசியிலே வடித்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நார் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த அரிசிகள் எல்லாமே அப்போது நம்மளோட சர்க்கருடைய அளவு வந்துட்டு நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு எந்த உணவுகள் எடுத்தாலுமே நல்ல மென்று உமிழ்நீரோட கலந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு வாயிலே வந்துட்டு நமக்கு உமிழ்நீரில் என்சைம்ஸ் இருக்குது அது வந்து சர்க்கருடைய அளவு வந்துட்டு நல்லாவே குறைக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் மென்று சாப்பிடு நொறுங்க தின்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா மென்று சாப்பிட்ணும் பசிக்கும் பொழுது உணவு எடுத்துக்கோங்க இந்த கை கால் பாத எரிச்சல் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக குறையணும் அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் நிலவேம்பு அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அது கஷாயம் போட்டு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் வந்துட்டு ஒரு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காலையில் ஐம்பது கிராம் சாரி ஐம்பது எம்எல் மதியம் ஐந்து எம்எல் நைட்டு வந்து ஐம்பது எம்எல் இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து இந்த பாத எரிச்சல் அந்த வலிகள் இது எல்லாமே நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீனஸ் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது கூட டி நகர் ஹபீபுல்லா ரோடில் நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் தாம்பரமில் தான் இருக்கீங்க ஸோ அதனால் நேரில் வந்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் வந்து குணமாகும் நாங்கள் கொடுக்குற அந்த மருந்துலே உங்களுக்கு ரத்த சோகையும் குணமாகும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கல்லீரலை வந்து வலிமைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம மருந்து கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஹீமோக்ளோபினும் வந்து நார்மல் லெவலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு இம்யூனிட்டியும் நார்மல் டெவலப் ஆகும் சுகரும் கண்ட்ரோல் ஆகும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரிய மருத்துவமனை சித்த மருத்துவம் மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவம் மேற்கொண்டுட்ருக்கோம் ஸோ எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நோயோட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இன்சுலின் வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் இயர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் ஸோ நோயோட தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது முழுமையாக அந்த நோயை வந்து குணப்படுத்த முடியும் மீண்டும் அந்த நோய் வராமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சோரியாசிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இருபது வருஷம் நமக்கு இந்த நோய்கள் இருந்தாலும் சரி ஒரு எட்டு மாதத்துலேயே நம்ம மருத்துவமனையில் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குரிய மூல காரணம் என்ன
நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய்களையும் விரட்டுற தன்மை இருக்கு இப்ப கசப்பு சுவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரை அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுவைக்கும் வந்துட்டு நோய்களுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது முழுமையாக குணமாகும் அதை பேஸ் பண்ணியும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு சர்க்கரையிலிருந்து நமக்கு தோல் வியாதிகளிலிருந்து இன்றைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய பித்தப்பையில் இருக்க கற்கள் சிறுநீர் கற்கள் கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் பிசிஓடி இந்த மாதிரி உடலில் எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி நம்மளோட பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தின் மூலம் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியூர் ஆகும் திரும்பவும் அந்த நோய்கள் வராமல் பார்த்துக்கலாம் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு அந்த உடலையே ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அந்த உறுப்பையே வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வேணால் நம்ம அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம் ஏன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உறுப்பும் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து அதை தொடர்ந்து பல நோய்கள் வந்து வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கு அடுத்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன தொந்தரவுகள் அதுக்குரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அனுபவபூர்வமாக வந்து நேரில் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க தெரியாமல் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் வழிகள் தாங்க முடியாததுனால இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டோம் நாங்கள் தெரிஞ்சு செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிட்றீங்க நான் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேம்மா வருது அந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு நாங்களும் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே தைராய்டு எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஆனா எதுலயுமே எனக்கு வந்து கியூர் ஆற மாதிரியே இல்ல அது பெயின் ஓவரா தான் இருக்கே தவிர அது குறையவே மாட்டேங்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பீரியட்ஸுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி வந்து எனக்கு அந்த தலைவலி வந்துருது சரிம்மா இப்போ நிறைய பெண்களுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த பீரியட் டைமில் நமக்கு ஒரு பெயின் வரும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டைப்பில் வந்து மைக்ரெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கரெக்டாக அந்த மென்சஸ் ஆகிற டைமில் அந்த ஹார்மோனோட சேஞ்சஸ்னால நமக்கு ஹெட் ஏக் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனை தான் உங்களுக்கும் இருக்குது ஸோ நல்லா பர்டிகுலராக அப்சர்வ் பண்ணால் தெரிய ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக அந்த பீரியட் டைமுக்கு முன்னாடி இந்த பீரியட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக அந்த ஸ்பாட்டிங் வர டைம் வரைக்கும் அந்த ஹெட் ஏக் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் மென்சஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது எப்படி நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்துட்டு ஒரு டைப் தான் மென்சஸ் டைமில் வரக்கூடிய ஹெட் ஏக் மைக்ரெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நம்ம வர்ம சிகிச்சை மூலிமா குணப்படுத்த முடியும் இது ஒரு பிரச்சனையாக உங்களுக்கு இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ப்ராப்பரான ஸ்லீப் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ தூக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஏழரை மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒன்பது பத்து மணிக்குள்ளே நம்ம தூங்குறது அவசியம் அந்த தூக்கம் கூட ஒரு மனிதன் வந்து தன்னை மறந்து தூங்குகிற தூக்கம் தான் ஆரோக்கியமான உடலை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ படுத்துட்டோம் எனக்கு தூக்கம் வரல இல்லை புறண்ட புறம் நிறைய பேர் படிப்பாங்க இல்லை சிந்தனையில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு ஆரோக்கியமான தூக்கம் கிடையாது அதை தூக்கமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஸோ என்ன சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியாத ஒரு தூக்கம் தான் நம்ம உடல் வந்து எப்பவுமே ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தூங்குறோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ பேசிக்காக வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஆயில் பாத் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போது ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூன்று மூலிகையும் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெந்நீரில் மிக்ஸ் பண்ணி வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுக்கும்போது உங்களு
அதே மாதிரி உங்களுக்கு நார்மலாக பிளட் பிளட் சப்ளை வந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே தூக்கம் வந்து நார்மலாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மூலிகையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இதை மேற்கொள்ளுங்க இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் உங்களுக்கு ஒரு டூ சிட்டிங்ஸ் நீங்கள் பஞ்சகர்ம சிகிச்சை எடுத்தீங்க அது கூட வர்ம பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கியூர் கிடைக்கும் நிறைய பேர் வந்து மேடம் மேஜிக் மாதிரி இருக்குது இந்த டூ சிட்டிங்ஸ்லேயும் ஃபுல்லாக கியூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஃபெட்டப்பாக இருக்கீங்க நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு ஒரு முறை வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டூ சிட்டிங்ஸ்லேயே பர்மனண்ட் கியூர் கிடைக்கும் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஆர்ஃபில் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் வேறு டாக்டரோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டலன் கிரிச் கேட்டலிங் பேஃபியூ வால்